Hallo und herzlich willkommen hier aus der Hamburger Sparkasse am Erdkampfsweg. Im letzten Jahr haben wir erstmals ein neues Konzert durchgeführt, damals noch mit Publikum und vor allem mit Live-Beiträgen von Mitgliedern aus dem Jugendgitarrenorchester Hamburg. Corona-bedingt wird dieses Jahr das Konzert digital durchgeführt. Wir werden Sie aber hier in der Filiale durch das Programm führen und eine Direktschaltung zu den jeweiligen Spielerinnen nach Hause vornehmen. Wir, das sind Joel, unsere Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr Kultur. Und Christian, unser Geschäftsführer. Wir möchten uns natürlich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei der Haspa bedanken. Die Hamburger Sparkasse fördert uns vielfältig über die Haspa Musikstiftung durch hochwertige Leihinstrumente, aber auch durch finanzielle Projektmittel. Und wir werden auch ganz direkt hier über die Filiale gefördert durch Mittel aus dem Haspa Lotteriesparen. Und dieses Konzert zum Beispiel wäre in dieser Form gar nicht zu realisieren, weil wir ohne diese Fördermittel gar nicht über das nötige technische Equipment verfügen würden. Bevor wir mit dem musikalischen Teil loslegen, freuen wir uns noch über ein Grußwort des Filialleiters Darko Mafrak hier in der Nachbarschaftsecke. Herzlich willkommen bei der Haspa hier in Fulsbüttel. Ich freue mich, dass wir unser Neujahrskonzert durchführen können, trotz aller Umstände. Und das soll auch ein Zeichen sein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Mein Dank gebührt in Gitarre Hamburg, die hier ähm, unser Konzert in digitaler Art und Weise fortsetzen möchten. Und liebe Nachbarn, ich wünsche hier viel Spaß und einen schönen Gruß von allen Haspa-Mitarbeitern. Vielen Dank, Herr Mafrak. Jetzt kommen wir auch zu den ersten Beiträgen des heutigen Konzerts. Finn spielt uns heute das Stück Running von Ulrich Uland Warnecke. Und danach schalten wir gleich weiter zu Lucy, die uns eine Milonga von Juan Buscaglia spielt. Viel Spaß!
Dank für die ersten schönen Beiträge. Wir machen auch direkt weiter, ne? Ja, dann gleich spielt uns Luis Canarios ein Stück von Gaspar Sanz, einem der wohl wichtigsten Komponisten der Barockgitarre. Der Canarius ist ein schneller Tanz, der geprägt ist durch den ständigen Wechsel zwischen 6 Achtel und 3 Viertel Takt. Und seinen Namen hat er tatsächlich von seinem Herkunftsort, denn er stammt von den Kanarischen Inseln. Und Niklas macht weiter, denn er spielt für uns Kanfion von Horst Grusneck.
Hier sind wir wieder und wir machen weiter mit Musik aus Argentinien. Bogomir spielt uns ein Stück von einem der wohl wichtigsten lebenden Komponisten für unser Instrument, nämlich von Maximo di Bucurol und Bogomir spielt uns ein Tango. Wir als Orchester hatten ja die große Ehre und Freude, mit Maximo schon des Öfteren in den vergangenen Jahren zusammenzuarbeiten. Und wir sind vor allem stolz darauf, dass Maximo uns schon drei seiner Werke gewidmet hat. Und jetzt viel Spaß mit seiner Musik. stammten allesamt von neun JGH-Mitgliedern, denn noch bis Dezember letzten Jahres haben sie im Junior Team Nord gespielt. Genau, das geht jetzt weiter mit Musik, die gespielt wird von Mitgliedern des Orchesters, die schon länger dabei sind. Gabriel macht den Anfang und er spielt uns ein wunderschönes romantisches Tremolo-Stück von Eduardo Sanz de la Massa. Das Stück heißt Campanas de Alba, also zu deutsch Glocken in der Morgendämmerung. Und die hört man auch zu Beginn und am Ende des Stückes sehr deutlich heraus. Nach Gabriel schalten wir gleich weiter zu Even. Der trägt es ein Stück des brasilianischen Komponisten Sergio Assad bei, der unter anderem dadurch bekannt ist, dass er die eine Hälfte des weltbekannten Gitarrenduos der Assad Brothers ist. Und ähm, genau, Even spielt das Stück Katarete. <lacht>
melden uns hier wieder zurück aus der Nachbarschaftsbrigade in der Kampfsbich. Und wir machen gleich weiter mit Rasmus. Und Rasmus macht einen Abstecher zurück in die Barockmusik. Er spielt von dem Leipziger Komponisten und Lautenisten David Kellner ein Stück, eine Fantasie. Und nach dem Barock kommen wir wieder zurück in die Gegenwart mit Dwight. Dwight spielt nämlich noch ein Stück von Sergio Assad aus dem Dreisetz nee, viersetzigen Werk sogar, Sandy's mhm. Portrait. Und er spielt das Stück Toccata.
Johann Sebastian Bach ist unbestritten einer der wichtigsten Komponisten der klassischen Musikwelt und vor allen Dingen war ein großer Meister der Fugenkomposition. Für unser Instrument, also die Gitarre, hat er keine Originalwerke hinterlassen, aber in seinem Werkverzeichnis finden sich durchaus Werke für die Laute und die spielen wir auf der Gitarre natürlich immer wieder sehr gerne. So wie auch Konrad, der jetzt die Fuge aus dem Bach-Werkeverzeichnis Nummer 1000 spielt. Viel Spaß.
zum letzten Beitrag des heutigen Online-Konzerts. Ein anderer Komponist, der unser Orchester in der Entwicklung sehr beeinflusst hat, ist der US-Amerikaner Andrew York. Auch ihn durften wir schon persönlich kennenlernen. Wir hatten sogar die große Ehre, dass er für unsere CD Dedicated, die 2016 erschienen ist, dass er uns dafür ein Stück gewidmet hat, Intergalactic Express. Und mit dem Stück Sunburst hat er ja, gewissermaßen einen echten Klassiker für die Gitarrenliteratur geschaffen und den hören wir jetzt gleich von Lukas. Viel Spaß!
sind wir auch schon wirklich am Ende dieses Konzerts angelangt. Ja, wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und danke, dass Sie dabei waren. Genau, noch mehr wünschen wir uns natürlich, Sie im nächsten Jahr hier dann wieder persönlich begrüßen zu dürfen, hier in der Nachbarschaftsfiliale und vor allen Dingen auch wieder Live-Musik genießen zu dürfen mit Ihnen. Bis dahin wünschen wir Ihnen von Gitarre Hamburg alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ciao.